。哎，哎，我吗？你说，哎，对，你说。啊，天哪，我连上了。啊、哎，啊，张老师您好、嗯。啊，我是那个山东高三的家长，孩子选的是物化地。嗯。啊，考也就是五百。二到五百四五之间吧。付完分还是卷面分？付完分还是卷面？呃，付完分。嗯，付完分。你有什么想法？啊，我的想法是，孩子想让孩子去北京，因为家里有在北京的。你家里有在北京的，为什么孩子一定要去北京上学啊？这个我觉得没有什么必然联系、啊。他呃，就是人脉嘛，就是选地域，呃，在北京的人还不少，因为。有有在，有在那个。我我就我就这么跟你说，家长有有我就说一句很直接的话，有那种足够牛飞到牛都飞起的人吗？有，有一个还不错的。那有一个还不错的，他能给你在哪些专业领域里边给你提供资源和帮助？呃，石油。那那你就尽量，那你就我要是你的话，家长，我要是你的话，我就不一定去北京，但是我一定会谋取这个专业。我对，你听我说完。我要是你的话，我就不一定去北京，但是我会冒死这个专业。嗯嗯嗯，但是学校的确是不太好，都是些学院。我看了。家长，你听我说明白了吗？我要是你的话，我一定不一定，我不一定去北京上学，但我一定会冒死，他能帮我的专业。哦，但是哎呀，家长。老人什么都让你能听明白，那就听明白。你听不明白的话，到最后我这么跟你说，家长，你在那儿有人能帮你，你最后你搞的，你学了一个鹌鹑蛋专，你学了一个养鹌鹑的专业，你到北京学了个养鹌鹑的专业，他在那儿工作，他不可能在那个口给你开个鹌鹑养殖场，你懂我的意思吗？这话都给你说到这份上了，你还不懂吗？那个，那老师，我想问一下，他这个成绩。你那个帮我推荐一下他理理科这边你还是没听懂刚才我说的话，我话都给你说到我，我太激动了，啊！你还是没听懂我，我真的我真的就我都不知道该怎么说了，各位真的我我真的我话说的已经很直接很直接很直接了，我真的我就。我再说的大明白，我就怕我一会儿你看不见我了，真的。哎，他在哪儿能他在哪儿能帮你解决最后就业的问题，你就学什么专业，懂吗？啊，知道。而不一定非得在北京上学，你也不用问我孩子学什么专业，你问我这个问题，你还不如问那个。他帮不了那么大的忙，你就说这个就业，他真能，你文凭达不到的话，他没法。所以说你要问他呀，你要问他，你的你帮我的前提条件是我孩子能达到什么程度啊？呃，就是自己家人，他说了，他是你，你最好来北京上学。来北京上学，然后呢？然后的话去北京随便找个公司做销售吗？那倒不是。那那你想干嘛呀？你最后你在北京，你在北京上学，我学了一个种学学学了一个怎么让鹌鹑下更多蛋的专业。你在北京，你只能学这样的一个专业，然后在北京上学有什么用呢？你将来也不会在北京养鹌鹑。就石油化工学院这种，呃，你的分都不一定够。五百三十多的话，应该三。对呀、啊，所以说你的分不一定够嘛？你刚才说五百二到五百四嘛？对对对。啊，如果够的情况下，张老师，你觉得是不是这个？嗯，北京石油化工你推荐吗？家长，这个你别问我，嗯、这个你得问，嗯、你得问你那个对吧？我刚才特意问你，我说你要非要去北京上学，你们北京有没有特别混的比较牛十三的人？你跟我说了一个这么，然后你现在又跟我说他不行，他到底行不行？因为现在安排工作，他只能是提供一些方便。真正的安排工作，你学历不到，我们是想读研。所以说呀，所以说你要问他基基本条件呀。基本条件一，学校学校是他将来读研的事儿。二，那专业呢？那你不应该问我呀，懂吗？他们那边，他那个呃单位招的那都是非常九八五非常好的一些学校的硕士。对，所以说专业呢
你专业那肯定也是这方面的。对呀、啊，家长，你这个话说的这个，首先第一，家长，如果说你是石油化工口的，九八五石油化工口的学校，就没几个。嗯、对呀、啊。矿业类的九八五里边有一个中国，就叫中南大学，那个是原来矿业部的直属高校。天津大学的化工很强，北京理工大学的化学很强，大连理工的化工很强。其他学校就没有所谓的石油工程这种专业。石油工程在上一次学科评估排名最靠前的是西南石油。如果说你学的是能源类专业，你考西南石油大学没有你想象的那么难。你看看西南石油大学，它在石油工程专业的复制分数线连三百分都不到，那就没有那么难。嗯，所以说你要以终为始，你要先问清楚人家的条件是什么。不要看最高条件，你要看最低条件。你这个话我没法在直播间跟你这么说，你知道吧？啊，你这个东西没法。是这样，如果说是达不到，但是我们就想去北京上学的话，那你觉得他这个理工科的，也就是选这种石油化工学院、物资学院这种吗？还有，我这话我真的，我都不知道该怎么跟你说，真的。不是亲戚随口一说，大家都想帮忙，呃，让。因为有挺多亲戚在那边但是，呃，并因为找工作这个事儿，并不是说谁能帮就能帮帮上的。家长，我这么跟你说，你说，你说，你说，我说啊，我孩子在这上学，来，你个二姨给你做顿好吃的，你要因为这个去北京上学吗？你要因为二姨会给孩子在周末的时候做顿好吃的，你要去北京上学吗？你要因为孩子二姨在北京，孩子二姨周末来到二姨家，二姨给你炖个鸡，完了你因为这个去北京上学有意思吗？就是没必要。你说啊，来这周末上二姨家，那周末上你大舅家，有意思吗？千万别为了这个去北京啊！听你的课不是地域吗？也是选择地域专业和学校，所以就还是觉得。因为家长，我怕你这个分儿，万一就是你现在跟我说说五百二到五百四，你也不是很稳定。我怕你这个分儿，万一到北京，你只能上一个北京的末端公办的末端专业，你还要因此去北京吗？嗯嗯。他也有一个艺考过了那个什么了，但是我那个当时也是想着保底的，所以。那还问题又来了，你要去北京读艺考，读一个什么广播电视编导、新闻广播主持，你要读这种吗？对呀。然后你将来要以此这个专业为生吗？不，不以这个为生。那你考这种专业，你那个特别比较牛的要吗？嗯。你这个就属于什么呢？你这个就属于那种，就是一，要么你没拎明白，你这个那么多亲戚在北京到底能干啥？家长，我这么跟你说，我们家北京也有很多亲戚，全是各大饭店的厨师。他说：“哎，你将来来北京上学吧，我干啥去？”我表哥说：“来，你来我饭店给你做顿好吃的。”我我大哥说：“我大表哥说说你来，你今天这周来我这儿。”我二表哥说：“你下周去我那儿，是饭店厨师掌勺的，让我去北京上学。”我要因此去北京上学吗？但是我大表哥跟我说说，那什么，你你你只要学什么什么什么什么专业，到什么什么程度的学校工作，我能给你搞定。那我一定要去北京上学吗？不一定吧。你这个主次都没分明白。啊，那因为都不懂嘛，也是过年他们回来以后，说到孩子高三毕业。然后，因为他们都是北京的，一起说到，还是觉得让孩子在北京上学，一是呃见世面，二是有人照顾，也是这么想的。的确是。那就还是那就是还是那句话说，哎，你你到到有时间完了，到二姨给你吃顿，给你炖个鸡，让你吃点好吃的。如果是因为这个，不要去北京。嗯嗯，行。家长，我这么说，你你你你是我们的学员吗？我现在不是、啊。你去问一下客服吧，好吧？啊。你去咨询下客服吧，好吧？你这个，你这个真的，我都没法说。你去问一下客服吧，好吧？不好选哈、啊。嗯嗯，不是不好选，是你没拎明白。不是不好选，是很好选，但是你你不知道这玩意儿怎么用，好吧？
，好嘞，好，谢谢啊、嗯，好，再见。哎，我各位朋友，我话给他指的很明白了吧？各位朋友，我话给他说的很明白了吧？我话给他说的很明白了吧？真是这个，哎呀！我真的我不知道该该该该该该该该该再该怎么说了，我真的就难死我了。但是我这里边，我希望通过这个这个大姐的事儿啊，我要提醒大家，你们家亲戚跟你说了类似的话，你一定要知道你们家亲戚几斤几两，听懂了吗？听懂扣六六六。我前两天，我我忘了是不不是前两天，是应该是去年，我印象很深，有一个大哥，有一个也是一个妈妈跟我连麦，他跟我说什么呢？他说张老师，孩子爸爸的战友说他，孩子将来考完以后能怎样怎样怎样怎样怎样。我一我记得当时我就问了一个问题，我说说这句话的时候是在什么场合说的？是在酒桌上说的吗？还不是在酒桌上说的，这不一样。在酒桌上说的，哎，你说的很对，那哥们说的很对，亲戚都不一定靠谱，亲戚都不一定靠谱，尤其是在过年的场合，谁过年回家聚会说自己混的不咋地呀、啊？<笑>真的，<笑>这我跟大家说啊，你们家亲戚跟你说那个话呀。真的，你，你那什么啊？真的，说那句话，他是到底是真心说，还是说，哈哈哈,哈，对吧？想好，别太当真，有的时候真的，别太当真。如果说是真心弄，那咱们就讨论讨论怎么弄，别含糊其辞。这是涉及到孩子一辈子的未来，这不能瞎玩儿，懂吗？这不能瞎玩儿的，知道吗？这不能瞎玩儿的。人家跟你那么一说，你还真当真了，你当真也没有问题。那咱们就好好唠唠吧，对吧？真是。哎，我们在报志愿的时候，这是我们必问的问题。各位，真的，我我一点都不给你夸张，这是我们必问的问题。我们在报志愿的时候，然后的话，一个人说，我第一个问，我说你们家亲戚朋友当中有没有所谓跟你说过类似的话？这个事儿有多大的把握性？你先给我说明白，你先给我说明白，你们家亲戚朋友有没有谁跟你说过类似的话？有多大的把握性？你先跟我说明白。你别到时候我已经把志愿给你报完了，然后你跟我说说，哎呀，我们家有个亲戚最近听说我们家孩子报志愿呢，跟我说啥说啥说啥说啥，靠不靠谱？靠不靠谱？什么时候说的？怎么说的？来，让他跟我说。我点赞点赞。喂，你好，老师。你为啥想学哲学啊？呃，因为我的这个兴趣在哲学。兴趣在哲学。那我问你一个问题：如果你学了哲学，将来吃不饱饭怎么办？哦、呃，我觉得不会的。你怎么就觉得不会的呢？哎，我来，我再来，我问你，同学，你有没有了解过你学了哲学以后你要靠什么去挣钱、啊？呃，我已经想好了，这个学了哲学之后，先是把硕博读完。啊，然后呢？然后尝试在大学某个教职，在大学某个教职啊，你知不知道现在大学文科教职已经就是怎么说飞升气走？你听说过吗？哦，是的，我听说过。而且的话，同学你要知道，哲学家基本都已经，但当然我们除了活着的哲学家，剩下的都死了。哎，不对，这话他妈废话，就是那些哲学大家都死了。哎，不对，这话也不能这么说。就是你你你你明白我的意思吧？就是那些所谓的为哲学这个事业做出过极大贡献的那帮人，现在都已经死了。你有没有想过一个问题啊？你觉得那个 Chat GPT 可以帮人写论文的东西，你觉得对什么样的专业影响会比较大？你觉得你去搜罗
，往年的哲学家的思想，你觉得你干得过 Chat GPT 吗？你觉得你干得过人工智能吗？呃。你觉得你干得过他吗？我觉得你干不过他。他跟理工科不一样，同学，理工科跟文科不一样。理工科它是有试验的，比如说我给你举个简单的例子，我这杯茶，我倒多少奶粉让它更好喝呢？一点一次、两次、三次，我试验的。我的论文是可以通过实验数据去获取的。你一个文科，尼采说过话都已经说完了。你还怎么分析尼采的思想啊？你觉得前人那么多哲学家分析尼采的思想还不够吗？呃，可能可能我要我要做的，呃，不是创建一个哲学体系，或许我能做的只是把啊、呃、已有的哲学体系来试金罢了，或者我说我做这个工作已经我我认为是足够了。同学，真的，呃。嗯我个人不建议你这么选，真的，因为你搞不好会饿死的，嗯、真的。你真的搞不好会饿死的。我也是考虑过。对、嗯，所以说同学，我个人觉得你像哲学这种东西，你可以把它当成一个爱好。我给你举个简单的例子啊，比如说哲学里边有一个方向叫中国哲学，中国哲学里边有个很诡异的方向叫，哎呦，这玩意能不能说呀？叫风水。你说老师，我喜欢，我我我我我我我我愿意去看，哎、呃，我愿意去学，我愿意去研究。OK 啊，你可以当成一个爱好。但是如果说你想以此为职业的话，就不好玩了，嗯，能明白吧？嗯，你说你想通过它去挣钱，对，所以说的话，我个人觉得，如果我是你的话，我可能会先解决我的温饱问题。我吃饱了以后，嗯、我爱研究什么研究什么，我爱看什么看什么。但是当你对一个东西，你连现在吃都吃能不能吃得饱都是个问题的话，我个人觉得它可能不是一个太好的选择，知道吧？而且的话，再加上你现在你目前的这个分儿，你能上的那个学校档次也不会特别的高。你想接触到所谓的哲学最高殿堂那个级别的话，可能还会有一定的小差距。所以说的话，要是我的话，我可能会先解决饿肚子的问题。等我吃饱了以后的话，有有心思，有有想法去研究它。然后的话，我不一定就是研究不过那帮这个所谓的本家。我给你举个简单的例子啊，比如说，呃，我首先啊，我我没有说任何的人名啊。你知不知道那个有一个曾经有过一个女老师讲《论语》讲的特别好，叫那个啥我忘了啊，你们不要提醒我。你你你记得这个事儿吗？在 N 多年前，有一个女老师讲所谓的。《论语》讲的特别好，然后的话，我也我我忘了叫啥，你们发的我也没看见啊。我我首先我跟你们我我我我我我没提任何人啊，那是你们自己说的。我记得好像不是叫那个名啊，我记得好像不是叫那个名我就问你一个问题，同学，你觉得研究《论语》、研究孔子的最牛的人，你觉得是他吗？我个人觉得不是。有很多白胡子的老爷爷，成天在图书馆里边饱览群书，他们可能对于孔子的理解，对于《论语》的理解，可能会比那个谁要稍微靠谱一些。但是你会发现，最后吃饱饭的人是那帮白胡子老爷爷吗？好像不是吧。包括说，你看，中有一个历史书写的很好，叫做《明朝那些事儿》。当年明月，我不是你看过那本书吗？《明朝那些事儿》，你看过那一套书吗？呃，我听说过，我一般不看这些书。OK， 你知道写这本书的那位作家，他是学历史的吧？我明告诉你，他不是。嗯。所以说，有些时候的话，你的有一些爱好啊，有一些理想啊，有一些想法的话，我个人觉得，你可以先保证你有一个稳定的工作以后，然后的话，有时间有机会，你愿意爱好它，愿意研究它，你可以去所谓的有这样的一个所谓的著作也好啊，著书也好啊，你这是可以去实现的。但是，当你把一个你所谓喜欢的东西去拿它当成一个研，你当拿它当成一个专业，甚至这个专业搞不好让你吃不饱饭，我个人觉得得不偿失，这是我的个人的意见，好吗？嗯，好的。